Agora sim. <risos> boa noite, boa noite a todos. Eu me chamo Gleidson Frota e esse projeto que eu estou tocando agora é o projeto Sesc Sonoridades, Tudo em Casa, Fé Comércio. Estou aqui representando o Sesc Sobral e desde já gostaria de agradecer a Tânia, a Socorro, que, pelo convite né, para elaborar esse show que eu intitulei de Guitarras e Falas sobre o Nordeste. Tá? Galera que está chegando no chat, eu não estou conseguindo ver, mas vai comentando. Tá? Aproveita para compartilhar, curtir, comentar, tá? para a gente divulgar o máximo de pessoas esse show, Guitarras e Falas sobre o Nordeste. Que é basicamente um show de música instrumental, de música nordestina, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência que eu tive em conhecer é, sete estados do Nordeste, não exatamente na mesma época, mas em anos diferentes. Faltam apenas dois estados para eu conhecer os nove. Né? E eu vou poder falar um pouquinho sobre a experiência sonora, gastronômica, turística, que foi bem interessante. Tá? Essa música que eu toquei chama-se Um Tom para Jobim, do Sivuca. Eu aproveito para dizer que o Sivuca é paraibano. Olha que legal. Uh, vamos lá. Então, guitarras e falas sobre o Nordeste. Agora eu vou tocar um outro tema chamado Bloco do Prazer. E é um poporri, Bloco do Prazer, Pombo Correio, Festa do Interior do Moraes Moreira, Grande Moraes Moreira, em homenagem. Vamos lá. Thank you. 
<risos> Gente, que maravilha, hein? Bom, toquei aqui um poporri do Moraes Moreira, grande compositor. E vale muito a pena falar um pouquinho sobre os ritmos nordestinos. É, no Nordeste nós temos frevo, temos maracatu, o forró, que é um gênero, e vários estilos de forró, shot, baião, chachado, coco. Tá? É, esses ritmos embelezam a nossa região e proporcionam a nós músicos é, um conhecimento técnico sobre ritmo muito importante. Né? E o Nordeste ele é recheado disso. Para onde você vai, você sente essa variedade de sons, essa variedade de ritmos, essa variedade de locais diferentes. E aí tem a culinária, tem a parte turística, todo o Nordeste, é, cada estado tem a sua peculiaridade artística, e isso é o que nos faz diferente do Brasil. Né? Por isso que a gente ama tanto o Nordeste. Mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais... Agora eu vou tocar. Tem muita coisa para apertar aqui, tá? <risos> muita coisa para apertar e muita coisa para falar. Mas vamos lá, eu vou tocar agora Forró Brasil, que é um, 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 um tema instrumental do Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é alagoano, né? grande compositor de várias músicas, um, um cara incrível e. Vamos tocar. Gente, eu estou só dando uma conferida no som, porque eu estou sozinho na técnica, apertando um monte de pedal, fazendo muita coisa. Vocês podem me dar esse feedback, está tudo ok aí, tá? Beleza? Thank you. 
Maravilha. Agora a gente tocou um baião, né, que é um estilo de forró. E assim, quando você dá uma passeada pelo Nordeste, você começa a perceber, primeiro, a geografia, né, que é lindíssima, a parte turística é realmente muito linda, as praias, né, partindo de São Luís, por exemplo, que é uma ilha, uma ilha lindíssima, Uh, de um povo muito, muito maravilhoso, de uma comida incrível. É, eu estive lá na, no, na, na, na cidade antiga, né, que eles não gostam de chamar de cidade antiga, é, no centro histórico, né, que é uma cidade histórica, coisa linda, sabe? E a história do Brasil sendo contada. E, sim, o São Luís é muito reggae, é um estilo nordestino, porque o reggae não é, não é um estilo nordestino, mas um som nordestino que se aproxima muito do reggae é o shot. Né? O shot tem aquela coisa do reggae, né? tem aquele som dançante, tem até uma, uma briga histórica né? do Bob Marley com o shot. Ah, o, o Regis Brito fez uma composição lindíssima também, falando um pouco sobre o shot, o reggae, o reggae do, do Bob, o shot do Luiz Gonzaga, então é coisa linda. E aí quando você vem descendo também, você, vem vendo, você vai vendo outros outros é, estilos, né, outras formas de, de, é, de, de sotaques. Então, é algo muito, realmente muito incrível. É, e aí, assim, quando a gente chega no Ceará, a gente tem vários compositores também maravilhosos, como Fagner, Ednardo, Amelinha. Ah, aproveito também para falar do meu projeto chamado Frevilhando, que é um projeto que a gente traz o Nordeste né, para essa raiz, para esse som que a gente faz. E o Ceará tem grandes compositores. Eu aproveito aqui para falar dessa próxima canção, que é o Baião de Doido, que é uma composição minha, que saiu no meu disco instrumental de 2016. Espero que vocês curtam. Baião de Doido, mistura de baião com rock.
Então esse foi o Baião de Doido, é, mistura de rock aí. Né? É, bom, quando você desce um pouquinho ali para Paraíba, Natal, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Recife e Alagoas, né? você percebe um pouco da nordestinidade né? acontecendo muito mais forte. A figura do Lampião, que apareceu muito na Paraíba, quando a gente visitou lá. Né? A figura de Luiz Gonzaga, muito forte. A música nordestina realmente é a raiz muito forte. O Ceará ele, ele não tem tanta essa raiz, né? mas ele se mistura com tudo isso e traz também alguns elementos modernos bem interessantes. Mas o que eu achei bacana, descendo um pouquinho, é essa nordestinidade, né? A lá o Luiz Gonzaga, Lampião, a figura do Lampião, principalmente na Paraíba, muito forte. Tá? E essa próxima canção eu queria tocar, vou tocar para vocês, Pau de Arara, do Gonzagão. Tá? Vamos lá.
gente então bom, hoje eu tô aqui na técnica tô em tudo, pisando em pedais daqui a pouco eu mostro aqui para vocês pessoal que tá comentando, um abraço para os meus alunos que estão aí para a galera toda, valeu gente esse show foi pensado com muito carinho afinal Guitarras e falas sobre o Nordeste diz muito do que eu tenho feito ultimamente, tá? Esse som mais nordestino, com essa característica dominante, que deu origem a outros sons por aí pelo mundo, tá? A gente se diverte bastante tocando música nordestina. É, bom, então, ah, como eu havia dito, são vários ritmos, é, vários locais diferentes, né? Ah, na Paraíba tem muitos estilos interessantes Muita coisa que eu não toquei aqui Mas esse show é um show que ele está sendo montado E em breve, se Deus quiser Quando essa pandemia passar Quando todos nós estivermos vacinados A gente vai poder fazer esse show com banda Com outra dinâmica né? Mas por enquanto Só agradecimentos ao Sesc Que está dando essa força tá? No projeto Sesc Sonoridades Fé Comércio, Tudo em Casa Sesc Sobral que é o Sesc aqui da minha cidade, agradeço demais, inclusive a Tânia, Socorro Sucupira, essa galera que só tem ajudado a gente. Obrigado, gente. É, sem vocês, a gente não poderia estar elaborando projetos interessantes como esse aqui, é, que eu estou sozinho, né, fazendo tudo, toda a técnica aqui. É, a gente está parado muito tempo, né, e a Covid, inclusive, está aí voltando, inclusive aqui no meu estado está muito forte. Então, fique em casa, vamos curtindo, aproveita para compartilhar, curtir, comentar, tanto no chat quanto nos comentários, tá bom? Eu queria, vou fazer minha última música, tá? Ah. <risos> Opa, pronto, voltou aqui. E realmente, gente, muito obrigado por essa participação, tá? Pelo compartilhamento nos grupos, continue compartilhando. É, seguindo aqui no meu canal, nos projetos novos, eu estou sempre fazendo projetos novos, né? Essa Lei de Blanc também ajudou bastante a gente, nós artistas, a podermos trabalhar aqui em casa, né? Porque a gente está praticamente isolado, né? Ano passado fiz muitos shows nesse período do carnaval, e agora a gente tem uma ou outra coisa, com muito cuidado, não sabe nem se vai continuar, então é, é, é difícil, mas a gente está fazendo arte com muito amor, com muito carinho, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão comentando no chat, eu não estou conseguindo ver aqui, mas um beijão para todo mundo, tá bom? Obrigado ao Sesc, vamos fazer a última música aqui, Frevo Mulher do Zé Ramalho, valeu, gente.
Valeu, gente. Boa noite.